ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਬਲ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਫਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਵੇਖੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਬਲ ਦੀਪ ਜਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਬਲ ਦੀਪ ਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਮਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਮਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗੇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਾ ਲਓ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੌਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੋ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੌਜ਼ਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਨਰੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ
ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕ ਹੋਏ ਵੀ ਦੀ ਜੌਬ ਆਏਗੀ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪੇ ਸਟੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬਟ ਕਈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਬੌਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੇ ਸਟੱਪਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਤਿੰਨ ਪੇ ਸਟੱਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਪੇ ਸਟੱਪਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮੰਥਸ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਵਾਧਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਲਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਅਗਰ ਆਲਸ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫਰਮ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੀ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਸਕਸੈਸ ਵਾਧਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਐਪਲੀਕ
ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਉਠਾਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਸਪਾਊਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਮੰਥ ਦੋ ਮੰਥ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਿਊਰੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀਸ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਲਸ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੈਨੂਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ